الحمد للہ وقفا وسلام العباد الدین اصطفا اما آباد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پھر اپنا موضوع سکھن لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اور آپ حضرات نے اس سے پہلے کئی نشستوں میں یہ موضوع ہمارا آپ سن چکے ہیں کہ رزق میں خیر و برکت کے اسباب ان میں تیسرا سبب ہم بیان کر رہے تھے توبہ اور استغفار توبے پر بات ہوئی ہے توبہ کے ساتھ استغفار جو ہے یہ بھی رزق میں خیر و برکت کے بڑے اسباب میں سے ہے اصل موضوع پر آنے کے پہلے پہلے توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار کا معنی بھی بتا دیا جائے کہ آخر استغفار کسے کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں عام طور پر توبہ استغفار توبہ استغفار دونوں تقریباً بہت سارے مقامات پر ایک ہی ساتھ بیان کیے گئے ہیں توبہ کا معنی تو آپ نے سمجھ لیا استغفار کس کو کہتے ہیں استغفار کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالی کے ڈر اور خوف سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے دل کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ کرے اور یہ اپنی زبان سے کہے اے اللہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں چاہے دانستہ یا نادانستہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کر دے یہ مطلب ہے استغفار کا استغفار بھی توبہ کی طرح واجب ہے جس طرح سے ایک کلما گو ایک مسلمان پر اپنے گناہوں کی توبہ کرنا ضروری ہے ایسے استغفار بھی ضروری ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں استغفار کرنے کی بڑی تاکید کی ہے رب العالمی نے بہت سارے مقامات میں ذکر کیا ہے ان میں سے میں چند کا ذکر کرتا ہوں نمبر ایک سورہ محمد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وستغفر لدنبی کا وللمؤمنین والمؤمنات اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس اپنے گناہوں سے استغفار کریں وللمؤمنین والمؤمنات اور اپنے تمام مومن مرد اور مومن عورتیں یہ جتنے آپ کی امتی ہیں آپ اپنے امتیوں کے حق میں بھی دعائیں مغفرت کریں ہاں اب بہت سارے نادین یہ سوچتے ہوں گے کہ توبہ استغفار میں فرق کیا ہے توبہ استغفار میں ایک بڑا فرق ہوتی یہ سمجھنا چاہیے کہ توبہ آدمی خود اپنے ہی سے کر سکتا ہے ہر آدمی گنہگار اپنے ہی سے اگر توبہ کرے گا تب ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معاف کیا جائے گا لیکن استغفار جو ہے آدمی اپنے سے بھی کر سکتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کے حق میں دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں توبہ صرف اپنے حق میں ہو سکتی ہے اپنے لیے ہو سکتی ہے کسی دوسرے کے لیے توبہ نہیں ہو سکتی لیکن استغفار ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ اپنے لیے بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں جو آیت میں نے پیش کیا کس قدر وعدے ہے اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں ہمارے نبی وستغفر لذنبی کا وللمؤمنین والمؤمنات اے نبی آپ اپنے بھی گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور مومنوں اور مومنات امتیوں کے بھی گناہوں کی مغفرت آپ اللہ تعالی سے مانگیں دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو استغفار کا حکم دیا استغفار اپنے لیے بھی کریں اور اپنے امتیوں کے لیے بھی کریں اور ہمارے اور آپ کے یہ روزانہ ایک معمول ہے دیکھیں ہم لوگ جنادے کی نماز پڑھتے ہیں جنادے کی نماز میں سارے مسلمان جو ہیں اپنے بھائی کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ مغفر لہینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا ہمارے جو مسلمان زندہ ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے وہ میتنا اور جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ہمارے بھائیوں بہنوں میں سے ان کی بھی مغفرت کر دے اللہ جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے اور جو نہیں یہاں اس وقت موجود ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے اللہ چھوٹوں کی بھی مغفرت کر دے بڑوں کی بھی اور مردوں کی بھی عورتوں کی بھی تو نادین یہ فرق ہے کہ توبہ تو صرف آدمی اپنے گناہوں سے کرتا ہے لیکن استغفار جو ہے اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی کر سکتا ہے کوئی مداقہ کوئی حرج نہیں ہے ہم تمام مسلمان چھوٹے بڑے 
روزانہ تقریباً تلاوت کرتے ہیں اپنی نمازوں میں اس آیت میں بھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا فسبح بحمد ربکا وستغفره اے نبی مکہ فتح ہو گیا لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اب آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں رب کی بڑائی بیان کریں اور وستغفر ہو اور خوب استغفار آپ کیا کریں انہو کان توابہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا معاف کرنے والا ہے یہ دوسری آیت ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دے رہا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک لوگ متقین جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کی ایک بڑی خوبی بیان کی ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ یہ نیک لوگ جو جنت میں جا رہے ہیں ان کا بڑا عمل یہ تھا کہ سحر کے وقت رات میں اٹھ کر کے یہ استغفار کرتے رہے استغفار اتنی بڑی عبادت ہے کہ جنت میں لے جانے کا وہ سبب بن رہا ہے اس طرح سے بہت سارے مقامات پر ہیں بلکہ ایک ناظرین یہ بھی آپ کو بتا دیں سورة الانفال میں اللہ تعالیٰ اشارت رباتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَعَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اے ہمارے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں لوگوں میں تب تک عذاب نہیں آئے گا اور اللہ عذاب ان پر نادل نہیں کرے گا جب تک کہ یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے جب استغفار کرتے رہیں گے تو گنہگاروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا اسی لئے ہمیں برابر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ توبہ کی طرح استغفار کرنا واجب ہے اور استغفار کی بھی بڑی برکت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑی فضیلت والی حدیث نکل کرتے ہیں صحیح مسلم ابو دعود ترمیدی حاکم وغیرہ کے حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ غفرت له ذنوبه وَإِن كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ اَوْ كَمَا قَالَ رَحِيْسِ اللہ السلام اللہ رسول اللہ اشارت فرمایا جو مسلمان بھی کوئی بھی ہو جو مسلمان اس دعا کو پڑھے من قالا استغفر اللہ اللذی یعنی جو پڑھتا ہے استغفر اللہ اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم و آتوب علیہ یہ دعا یاد کر لیں بڑی عجل و ثواب والی اور بڑی خیر و برکت والی دعا ہے استغفر اللہ اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم و آتوب علیہ اللہ حسن نے شاعت نمائیا جس نے اس دعا کو پڑھ لیا اس کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہاں تک کہ جو گناہ کسی نیکی سے نہیں معاف ہوتا وہ گناہ بھی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں وہ کیا گناہ ہے میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر کے بھاگنا اللہ حسن نے شاعت نمائیا جو انسان اس دعا کو پڑھے استغفر اللہ اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم و آتوب علیہ اس دعا کی برکت سے اس انسان کے ایسے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے ترجمہ اس دعا کا یہ ہے استغفر اللہ اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم ہم استغفار کرتے ہیں تو مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اپنے تمام گناہوں کی جو حی ہے قیوم ہیں اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہم اسی سے مغفرت مانگتے ہیں اور اسی کے طرف ہم رجوع کرتے ہیں نادرین درہ غور کریں استغفار کی کتنی بڑی فضیلت کہ انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں ان دعاوں کو پڑھتے رہے تو ہمارے رزق میں ہمارے مال میں ہمارے کاروبار میں ہماری آمدنی ہماری زندگی اور ہماری اولاد میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہ سورن ترمیدی کی بڑی اہم حدیث ہے اس کو یاد رکھیں اور پھر استغفار کی برکت آپ سمجھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 
کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالی فرما رہے ہیں ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں یا بنا آدم یا بنا آدم اے آدم کے بیٹے ان کما داؤتنی ور جوتنی غفر تلکا الا ما کان فی کولا ابالی یا بنا آدم لو بلقت ذنوب کعنان السماء ثم استغفرتنی غفر تلکا ولا ابالی یا بنا آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لکیتنی لا تشرک بی شیعا اتیتوکا بقراب ها من المغفرہ او کما قال علیہ السلام نبی علیہ السلام اس حدیث کے اندر بڑی پیاری بات بیان کر رہے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یا بنا آدم اے آدم کی اولاد انت ما دعوتنی ورجوتنی جب تک تو مجھ سے ماغتا رہے گا جب تک مجھ سے تو دعا کرتا رہے گا ہم سے طلب کرے گا اور جب تک تو ہم سے امید رکھے گا ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے ہم تیرے گناہوں کی پرواہ نہیں کریں گے ناظرین وقفے کا وقت ہے انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم اس حدیث کی تکمیل آفادات کے سامنے کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب الرحیم مشفق اب الرحیم مشفق ناظرین وقفے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث قدسی بیان کر رہا تھا جو بڑی ہی اہم ہے وہ یاد رکھنے کی ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے اور غیروں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے بندوں کو مخاطب کرا یا بنا آدم یا بنا آدم اللہ کا پیار درہ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں یا بنا آدم آدم کی بیٹی آدم کی بیٹی آدم کی اولاد انکا ما دعوتنی ورجوتنی انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفار طولق على ما کان فیک ولا عبالی آدم کی اولاد تو جب تک ہم سے رو رو کر کے دعائیں کرتا رہے گا جب تک ہم کو بلاتا رہے گا دکھ درد میں جب تک ہم کو یاد کرتا رہے گا وَرَجَوْتَنِ اور جب تک مجھ سے تو اچھی امید رکھے گا گناہ ہوا تو کہے گا توبہ کا دروازہ کھولا ہے سید کے دل سے توبہ کروں گا تو انشاءاللہ ہماری توبہ قبول کر لے گا پریشانی میں ہے تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے گا اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں کو پریشانی سے بچانے والا ہے جب تک مجھ سے تو مانگتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا اب ذرا سنیں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی فضیلت سنا رہے ہیں بندے جب تک تو مجھ سے اچھی امید رکھے گا اور ہم سے مانگے گا کتنے بھی گناہ تیرے اندر ہوں گے ہم کسرت گناہ کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے غفر تو یہ ہے مغفرت نمبر دو تین چیزیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں دوسری چیز اب ذرا سنیں اے آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ بارش کے موسم میں آسمان کے بادلوں کے برابر ہو جائیں ایک دو گناہ نہیں میرے بھائیوں آج دنیا میں بہت ساری چیزوں کو محدود کیا جا سکتا ہے کہ اس کا وزن اتنا ہے اس کی تعداد اتنی ہے اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے لیکن بارش کے موسم میں دنیا میں آسمان کی نیچے اور زمین کے اوپر جو بادل ہوتے ہیں ان کی کوئی تعداد اور مقدار آج تک کوئی نہیں بتا سکتا یا بنا آدم آدم کی اولاد لو بلکت ذنوب کانان السما یعنی اتنے گناہ ہو گئے کہ آسمان میں بارش کے موسم میں بادلوں کے برابر تیرے گناہ ہو گئے ہیں لیکن فستق فرطہ اگر تو نے اتنے گناہ ہونے کے باوجود اگر تو نے استغفار کر لیا اور صدق کے دل سے مغفرت مانگ لیا تو غفر تو لکا ولا عبالی تو تیرے استغفار کو اور تیری دعا مغفرت کو سامنے رکھ کر کے ہم تیرے آسمان کے بادلوں کے برابر جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کر دے گے ہم کوئی پرواہ گناہوں کی نہیں کریں گے ہم یہ نہیں کہیں گے بندے اتنے گناہوں کو تو میں معاف نہیں کر لا ابالی ہم سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے 
تیسری چیز اس حدیث کے اندر جو بڑی اہم ہے اللہ فرماتے یبن آدم آدم کی اولاد اگر زمین بھر کر کے گناہ تو کیا اور حشر کے میدان میں قیامت کے دن زمین بھر کر کے گناہوں کو لے کر کے میرے پاس حاضر ہوا لیکن میرے پاس زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے جب تم آیا اور میں نے دیکھا گناہ تو زمین بھر کر کے تو نے کیا ہے لیکن لا تشری کی بھی شیعہ لیکن میرے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہیں کیا ہے تو زمین بھر کر کے ہم مغفرت بھی لا کر کے تیرے سامنے پیش کر دیں گے جیسے تیرے گناہ زمین بھر کر کے ہوں گے تو میری مغفرت بھی تیرے گناہوں سے زیادہ ہوگی یعنی ہمارے یہاں کتنے بھی گناہ ہو اللہ کی مغفرت بہت ہی بڑی ہے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے نادری اس حدیث پر ذرا غور کریں تین چیزیں نبی علیہ السلام صاحب نے بیان کیا دوسری چیز جو ہے وہ توبہ استغفار کی ہے کیا اے آدم کی اولاد بارش کے موسم میں آسمان میں بادلوں کے برابر بھی گناہ تو نے کیا سمست فرتنی لیکن تیرے دل میں میرا ڈر اور خوف پیدا ہوا پھر تو نے استغفار کر لیا تو ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے لا ابالی تیرے کسط گناہ کی ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے اسی لیے یاد رکھیے حضرت عبداللہ ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نما کی حدیث ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں انسان کے لیے استغفار کرنا دنیا میں بھی خیر و برکت کا سبب ہے قبر میں بھی خیر و برکت کا سبب ہے حشر اور آخرت میں بھی خیر و برکت کا سبب ہے اب حدیث ذرا سنو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلات السلام راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے عورتوں کا گروہ بیٹھا ہوا تھا عورتوں کی جماعت تھی عورتیں اکٹھا تھی آرف میں یا معاشر النساء یا معاشر النساء تصدقنا و اکثرنا من الاستغفار اے اللہ کی بندی ہو تم خوب کسرت سے صدقہ کرو اور صدقے سے بھی دادا خوب کسرت سے تم لوگ استغفار کرو یہ ہے استغفار کی برکت یا معاشر النساء اے عورتوں کے گروہ عورتوں کی جماعت صدقہ کرو اور خوب کسرت سے استغفار کرو خوب استغفر اللہ پڑھا کرو استغفر اللہ کہو کیوں جہنم میں ہمیں سب سے زیادہ تم لوگوں کو جلتے ہوئے دکھایا گیا ایک خاتون کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ ہم لوگوں کا کیا قصور ہے جو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے آپ نے دیکھا آ نے فرمایا دو گناہ تمہارے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں انہی دونوں گناہوں کی وجہ سے جہنم میں تم کو زیادہ میں نے دیکھا پہلا گناہ کیا ہے ایک دوسرے کو گالی گلوچ لانتیں اور بد دعائیں بہت زیادہ تم لوگ دیتی ہو نمبر دو و تکفر الاشیر اپنے شوہروں کی بہت زیادہ تم ناشکری کیا کرتی ہو یہ بات ختم ہو گئی اتنے میں ایک عورت دوبارہ کھڑی ہوئی تو اللہ رسول نے فرمایا کیا بات ہے یا رسول اللہ اور تم کیا آئے بھائی آ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں پوچھتی ہو عقل مند سے عقل مند مرد کو بیوقوف یا پریشانی میں ڈال دینے والی عورت سے زیادہ خطرناک مخلوق میں نے کسی کو نہیں دے گا ہر کے مکر و فریب سے آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے لیکن ایک عورت اگر شوہر کے پیچھے پڑ جائے تو وہ اس کو ایسے مکر میں لپیٹ لیتی ہے کہ شوہر پاگل اور دیوانہ ہو جاتا ہے یہ حدیث میں اس لیے سنا رہا تھا آپ کو کہ جہنم کے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زیادہ دیکھا اب جہنم سے بچنے کے لیے آپ نے حکم دیا کہ خوب کثرت سے استغفار کرو اور صدقہ کرو استغفار بہت بڑا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کے سارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش ہو جایا کرتی ہے ناظرین استغفار اگر ہم نہ کریں تو بڑا نقصان اور خسارہ بھی ہوتا ہے بڑا نقصان اور خسارہ ہے انسان خیال نہیں رکھتا صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت اغیر المزنی رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے لوگو وہ ان کل بھی میرے دل پر بھی غفلت کی کائی جمنے لگتی ہے اللہ اکبر نبی علیہ سلاۃ السلام کا معاملہ دوست ادھر دیکھو دنیا کا سب سے بڑا تقوا شعار سب سے اچھے دل والا جس کے اگلے پچھلے سارے گنا معاف ہو لیکن استغفار کا مقام و مرتبہ ذرا دیکھو اللہ فرماتے ہیں ان نہ 
اے لوگوں ذرا ہوشیار رہنا میرے دل پر گفلت کے پردے پڑنے لگتے ہیں میرے دل پر گفلت کی کائی جمنے لگتی ہے دھول مٹی اکٹھا ہونے لگتی ہے تو میں خوب کثرت سے اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں وہ انی لا استغفر الله في اليوم 100 مره اے لوگوں میرے دل پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے اس لیے میں اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں یا استغفر الله میں دن بھر میں سینکڑوں مرتبہ کہتا ہوں آج ہم مسلمانوں کا معاملہ کہاں ہے ہم کتنے غفلت کے شکار ہیں اور کس قدر منکرات اور لاپرواہیوں میں ہیں لیکن استغفار